సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజవంశాలు నాలుగు అవి సంగమ వంశము సాళువ వంశము తుడువ వంశము ఆరవీటి వంశం వీటిలో తుడువ వంశంలో పరిపాలన చేసినవాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇతడు తుడువ వంశంలోనే కాకుండా విజయనగరాన్ని పరిపాలించిన చక్రవర్తులు అందరిలోనూ కూడా గొప్పవాడు ఈయన గొప్ప యోధాగ్రేసరుడు అలాగే రాజనీతిజ్ఞుడు పరిపాలనాధ్యక్షుడు సాహితీ స్రష్ట ఈ రకంగా బహుముఖ ప్రజ్ఞాచాలి అయినటువంటి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని క్రీస్తకం పదిహేను వందల తొమ్మిది నుంచి పదిహేను వందల ఇరవై తొమ్మిది వరకు పరిపాలన చేశాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల తండ్రి తుళువ నరసనాయకుడు తల్లి నాగాంబ ఈయన చిన్నతనం నుండి కూడా సాళువ తిమ్మరుసు వద్ద సకల విద్యలయందు కూడా శిక్షణని పొందాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క రూపాన్ని మనకి పోర్చుగీస్ చరిత్రకారుడు డామింగో పేస్ చాలా వివరంగా రాయడం జరిగింది శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి పేస్ మాటల్లోనే చెప్పాలంటే అతడు అంత పొడిగరి కాదు అంత పొట్టి కాదు మధ్యస్థంగా ఉంటాడు రమ్యమైన మూర్తి అదేవిధంగా మొహం మీద స్ఫోటక మచ్చలు ఉంటాయి అయితే రాజు గొప్ప ఉల్లాసవంతుడు విదేశీయులని చాలా దయతో చూస్తాడని చెప్పి అలాగే హిందుస్థాన్లో అతడంటే హడల్ అని చెప్పి పోర్చుగీస్ యాత్రికుడైనటువంటి డామింగో పేస్ రాయడం జరిగింది ఈ రకంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల గురించి దేశీయ చరిత్రకారులే కాకుండా విదేశీయులు కూడా అతడి గొప్పతనాన్ని వర్ణించారు తన అన్న వీర నరసింహుని మరణానంతరం క్రీస్తకం పదిహేను వందల తొమ్మిదిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు సింహాసనం అధిష్ఠించే నాటికి ఆయనకి విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని అనేక సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి ఎందుకంటే విజయనగర సామ్రాజ్యానికి ఉత్తరాన బహమనీ సుల్తాన్లు తూర్పు వైపున కళింగాధిపతులు ఉన్నారు ఈ వీళ్ళు బహమనీ సుల్తాన్లకి శ్రీకృష్ణదేవరాయల రాజ్యానికి అంటే విజయనగర సామ్రాజ్యానికి మధ్య నిరంతరము కూడా రాయచూర్ అంతర్వేది కోసం ఘర్షణలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆ రకంగా బహమనీ సుల్తాన్లు రాయచూర్ అంతర్వేదిని ఆక్రమించుకొని విజయనగర రాజ్యాన్ని ఆక్రమించాలనేటువంటి దీంతో ఉన్నారు అలాగే ఉత్తరాన తూర్పున కళింగ గజపతులు కూడా విజయనగర సామ్రాజ్యాలపై దాడులు చేస్తూ చాలా భాగాల్ని ఆక్రమించారు వీటితో పాటు సామంతులు కూడా తిరుగుబాట్లు చేస్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గొప్ప రాజనీతిజ్ఞతతో వ్యవహరించి ఈ సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరించడమే కాకుండా విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేశాడు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేయడానికి సైన్యాన్ని పటిష్టమైనటువంటి సైన్యాన్ని ఆయన తయారు చేసుకున్నాడు ఈ సైన్యాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ఆయన అప్పుడు మొట్టమొదటి చేసుకున్నటువంటి ఏంటంటే పోర్చుగీస్ వారితో సంధి చేసుకున్నాడు క్రీస్తకం పదిహేను వందల పదిలో పోర్చుగీస్ వారితో సంధి చేసుకున్నాడు పోర్చుగీస్ వారు అప్పటికే పశ్చిమ భారతదేశంలోని తీర ప్రాంతంలో వారు విస్తరించి ఉన్నారు వారితో సంధి చేసుకోవడం అనేది శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క రాజనీతిజ్ఞతకి చిహ్నమని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే పోర్చుగీస్ వారితో సంధి చేసుకోవడం ద్వారా తన అశ్విక దళాన్ని పటిష్టం చేసుకున్నాడు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్రీకృష్ణదేవరాయల పోర్చుగీస్ వారితో సంధి చేసుకొని పోర్చుగీస్ సైనిక అధికారులతో తన సైనిక దళానికి చక్కటి శిక్షణ ఇప్పించుకోవడమే కాకుండా అశ్విక దళాన్ని పటిష్టం చేసుకున్నాడు ఇందుకు ప్రతిగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గోవా భట్కల్ కోటల్ని పోర్చుగీస్ వారికి ఇచ్చాడు ఈ రకంగా పోర్చుగీస్ వారి సహాయంతో తన సైన్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకుని పటిష్టం చేసుకున్న తర్వాత దిగ్విజ యాత్రల్ని ప్రారంభించాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు దిగ్విజ యాత్రల్ని మనం నాలుగు భాగాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అవి బహమనీ రాజ్యాలపై తొలి దండయాత్రలు అలాగే దక్షిణ దిగ్విజ యాత్రలు అలాగే తూర్పు దిగ్విజ యాత్రలు బహమనీ రాజ్యాలపై రెండవ దండయాత్ర అని చెప్పి నాలుగు రకాలుగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క దిగ్విజ యాత్రలు మనం వివరించవచ్చు వీటిలో ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మనం చూద్దాం శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటికి బహమనీ రాజ్యాలు అంటే విజయనగర సామ్రాజ్యానికి ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి బహమనీ రాజ్యాలు ఐదు స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా విడిపోయాయి అయినప్పటికీ కూడా ఆ బహమనీ రాజ్యాలు తమలో తాము కలహించుకోవడమే కాకుండా తరచుగా విజయనగర సామ్రాజ్యం పైన దాడి చేస్తున్నాయి అతడు సింహాసనానికి వచ్చేసరికి అంటే రాయల సింహాసనం అధిష్ఠించే నాటికి బహమనీ రాజ్యాల్లో ఉన్నటువంటి బీదర్ పాలకుడైనటువంటి మహమ్మద్ షా అలాగే బీజాపూర్ పాలకుడైనటువంటి యూసుఫ్ ఆదిల్ షాలు ఇద్దరూ కూడా ఏం చేశారంటే 
ఈ రాయచూర్ అంతర్వేదిని ఆక్రమించారు మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నాం ఈ రాయచూర్ అంతర్వేది అంటే కృష్ణా తుంగభద్ర నదుల మధ్య గల ప్రాంతాన్ని రాయచూర్ అంతర్వేది అంటాం ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి కోటలు ఏంటంటే రాయచూర్ ముద్గల్ కోటలు ప్రధానమైనటువంటివి ఈ రాయచూర్ అంతర్వేది ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటే దక్షిణ దేశ సార్వభౌమాధికారం వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది కనుక ఈ రాయచూర్ అంతర్వేది కోసం బహమని రాజ్యాలకి విజయనగర సామ్రాజ్యానికి తరచుగా యుద్ధాలు అనేవి జరుగుతూ ఉండేవి ఈ రకంగా రాయచూర్ అంతర్వేదిని తిరిగి ఆక్రమించుకోవడం కోసం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బీదర్ బీజాపూర్ పాలకులని ఆదోని కోవలకొండ యుద్ధాల్లో ఓడించాడు ఓడించి రాయచూర్ ముద్గల్ కోటల్ని ఆక్రమించుకున్నాడు చూడండి ఇది రాయచూర్ కోట అలాగే ఇది ముద్గల్ కోట ఈ రాయచూర్ ముద్గల్ కోటలు చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించాయన్నమాట ఆ బహమని విజయనగర సామ్రాజ్యాల సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం అయితే ఈలోగా ఏం జరిగిందంటే బీదర్లోను బీజాపూర్లోను కూడా ముఖ్య మొదట బీజాపూర్ పాలకుడు మరణించగానే అతడి కుమారుడు బాలుడు అయినందు వలన కమాల్ ఖాన్ అనేటువంటి సేనాని ఏం చేశాడంటే ఆ బాలుడిని బంధించి బీజాపూర్లో అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకున్నాడు తర్వాత బీదర్లోని కూడా ఆలీ బరీద్ అనేటువంటి సేనాని ఏం చేశాడంటే బీదర్ సుల్తాన్ని బంధించాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మొదట ఈ కోవిలకొండ ఆదోని యుద్ధాలు జయించి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆయన తిరిగి విజయనగరానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బీజాపూర్ బీదర్లలో ఈ సంఘటనలు జరిగాయి అప్పుడు బీదర్ బీజాపూర్ ప్రజలు ఏం చేశారంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దండెత్తి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానించారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మళ్ళీ బహమని రాజ్యాలపై దండెత్తి గుల్బార్గా వరకు దండయాత్రలు చేశాడు చేసి కమాల్ ఖాన్ని ఆలీ బరీద్ని శిక్షించి ఆ సుల్తాన్లని బీదర్ బీజాపూర్ సింహాసనాల మీద కూర్చోబెట్టాడు ఇందుకు గుర్తుగా ఆయన యవన రాజ్య స్థాపనాచార్య అనే బిరుదుని వహించాడు ఆ బీదర్ బీజాపూర్ రాజ సుల్తాన్లని వాళ్ళ సింహాసనం మీద తిరిగి కూర్చోబెట్టినందుకు గుర్తుగా యవన రాజ్య స్థాపనాచార్య అనే బిరుదుని ధరించాడు ఈ విజయాలతో శ్రీకృష్ణదేవరాయలకి కొంతకాలం వరకు బహమని సుల్తాన్ల యొక్క బిడద తప్పింది తర్వాత ఆయన దక్షిణ భారతదేశం పైన దండయాత్రలు చేశాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం నాటికి దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పెనుగొండ ఉమ్మత్తూరు శివసముద్రం ఈ మూడు కూడా సామంత రాజ్యాలు వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేశారు చేస్తే క్రీస్తకం పదిహేను వందల పన్నెండులో ఈ రాజ్యాలపై దాడి చేసి పెనుగొండ ఉమ్మత్తూరు శివసముద్రం దుర్గాలని నేలమట్టం చేశాడు చేసి ఆ రాష్ట్ర అధిపతులను ఓడించి ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా జయించాడు తర్వాత శ్రీరంగపట్నాన్ని కూడా పట్టుకున్నాడు శ్రీరంగపట్నాన్ని జయించిన తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఏం చేశాడంటే ఈ అన్ని ప్రాంతాలని అంటే పెనుగొండ ఉమ్మత్తూరు శివసముద్రం ఈ ప్రాంతాలు అన్నింటినీ కలిపి ఒకే ఒక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేశాడు ఏర్పాటు చేసి దానికి శ్రీరంగపట్నాన్ని రాజధానిగా చేశాడు చేసి అక్కడ తనకి విశ్వాస పాత్రలైనటువంటి నమ్మకమైనటువంటి వారిని పరిపాలకులుగా నియమించారు శ్రీకృష్ణదేవరాయ యొక్క దక్షిణ దిగ్గజ యాత్రల్ని అతడు ఇది చూడండి మనకి పెనుగొండ కోట నెక్స్ట్ శ్రీరంగపట్నం కోట ఇవి పెనుగొండ శ్రీరంగపట్నం కోటలు తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క దక్షిణ దిగ్గజ యాత్రల్ని కొనసాగించిన వారు అతడి సేనానులు వాళ్ళలో విజయప్ప వీర రాఘవ వెంకటప్పలు కన్యాకుమారి వర్గాల ప్రాంతాలని జయించారు మొత్తం అంటే మూడు సముద్రాల మధ్య ప్రాంతం సుమారుగా కన్యాకుమారి వర్గాల ప్రాంతం శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క ఆధీనంలోకి వచ్చింది ఆ తర్వాత అక్కడ నుండి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సింహళంపై దండయాత్ర చేశారు ఇప్పుడు మనం ప్రస్తుతము శ్రీలంకను పిలుస్తున్నటువంటి సింహళంపై దండయాత్ర చేశాడు చేసి సింహళంలో ఉత్తర భాగాన్ని ఆక్రమించాడు ఈ విజయాలకు గుర్తుగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దక్షిణ సముద్రాధీశ్వర అనే బిరుదుని ధరించాడు ఈ రకంగా అతడి యొక్క దక్షిణ దిగ్విజ యాత్రల మూలంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క సామ్రాజ్యము దక్షిణాన సింహళంలోని ఉత్తర ప్రాంతం వరకు కూడా విస్తరించింది ఈ విజయాల గుర్తుగా అతడు దక్షిణ సముద్రాధీశ్వర అనే బిరుదుని ధరించడం జరిగింది తర్వాత దక్షిణ దిగ్విజ యాత్రల తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తూర్పు దిగ్విజ యాత్రల్ని ప్రారంభించాడు తూర్పున కటక్ని ఏలేటటువంటి కళింగాధిపతులైనటువంటి ప్రతాపరుద్ర గజపతి వారి యొక్క సేనానులు వారి యొక్క సామంతులు తూర్పు ప్రాంతంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల్ని ఎదిరించారు శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క తూర్పు దిగ్విజ యాత్ర పదిహేను వందల పదమూడులో ఉదయగిరి ఆక్రమణతో ప్రారంభమైంది ఆయన ఉదయగిరిని ఆక్రమించిన తర్వాత గజపతులకి చాలా ప్రధానమైనటువంటి కోటలైనటువంటి కొండవీడు కొండపల్లిని కూడా ఆక్రమించాడు ఈ విజయాల తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అంటే తూర్పుకి పురోగమించి రాజమహేంద్రవరం అలాగే సింహాచలం అన్నవరం సింహాచలం ఈ ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా జయించి ఆయన కటక్ని పట్టుకున్నాడు ఇది దీంతో ప్రతాపరుద్ర గజపతి శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది 
ఇది చూడండి ఉదయగిరి కోట తూర్పున దిగ్విజయాత్రలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు మొట్టమొదట ఆక్రమించినటువంటి కోట ఉదయగిరి కోట తర్వాత ఆయన గజపతుల రాజధాని కటక్పై దాడి చేశాడు చేస్తే గజపతుల రాజైనటువంటి ప్రతాపరుద్ర గజపతి ఓడిపోయి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలతో సంధి చేసుకున్నాడు సంధి చేసుకుని తన కుమార్తె అయినటువంటి అన్నపూర్ణాదేవిని ఇచ్చి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇందుకు బదులుగా కృష్ణానదికి ఉత్తరాన తాను జయించినటువంటి ప్రాంతాలని గజపతులకి ఇచ్చివేశాడు ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క తూర్పు దండయాత్ర అనేది చాలా అంటే ఒక వైవాహిక సంబంధం ద్వారా అంటే అన్నపూర్ణాదేవిని వివాహం చేసుకోవడం ద్వారా మనకి అక్కడ అది ముగిసింది అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గమనించాలి ఈ వైవాహిక సంబంధాలు అనేవి అప్పటి యొక్క ఆ స్త్రీల యొక్క మనోభావాలతో సంబంధం లేకుండా జరుగుతూ ఉండేవి ఇది మనం గ్రహించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది తన విజ తూర్పు దిగ్విజయాత్రకు గుర్తుగా సింహాచలం పొట్టునూరుల వద్ద విజయ స్తంభాలని నాటించాడు సింహాచలము అదే అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పొట్నూరు అయితే ఈ విజయ స్తంభాలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు స్థాపించినవి లేదా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నాటించినవిగా నాటించబడినవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు కూడా వీటిని మన పురావస్ శాఖ వారు టూరిజం వారు వీటిని భద్రపరచడం జరిగింది తర్వాత శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తూర్పు దిగ్విజయాత్రలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు బహమనీ సుల్తాన్ అయినటువంటి బీజాపూర్ సుల్తాన్ అయినటువంటి ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షా మళ్ళీ రాయచూర్ అంతర్వేదిపై దాడి చేసి రాయచూర్ ముద్గల్ కోటల్ని తిరిగి ఆక్రమించాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తూర్పు దిగ్విజయాత్రలను తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రెండవసారి బహమనీ రాజ్యాలపై దండయాత్ర చేశాడు ఈ బహమనీ రాజ్యాలపై దండయాత్ర చేయడంతో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఏంటంటే రాయచూర్ యుద్ధంలో ఇస్మాయిల్ ఆదిల్ షాని ఓడించి బీజాపూర్ వర్గల ప్రాంతాల్ని ఆక్రమించాడు మళ్ళీ రెండోసారి పదిహేను వందల ఇరవై మూడులో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు బీజాపూర్పై దాడి చేశాడు బీజాపూర్పై దాడి చేయడంతో ఈసారి సాగర్ వరకు కూడా గుల్బర్గా సాగర్ వరకు దాడి చేసి ఆ ప్రాంతాలన్నింటినీ కొల్లగొట్టాడు ఈ రకంగా బహమనీ రాజ్యాలపై రెండవ దండయాత్ర చేసి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యానికి బహమనీ రాజు బహమనీ సుల్తాన్ లేక బెడదని తప్పించాడు తర్వాత ఇతడి సామ్రాజ్యం ఈ విజయాలతో అంటే నాలుగు దిగ్విజయాత్రలు చేశాడని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆ నాలుగు దిగ్విజయాత్రల ఫలితంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క సామ్రాజ్యము తూర్పున కటక్ నుంచి పశ్చిమాన సాల్శెట్టి వరకు అదేవిధంగా ఉత్తరాన గుల్బర్గా నుంచి దక్షిణాన సింహంల సింహడంలోని ఉత్తర ప్రాంతం వరకు విస్తరించింది ఈ విశాల సామ్రాజ్యంలో ఆయన పటిష్టమైనటువంటి పరిపాలనను కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ఇంత వైభవపేతంగా పరిపాలించినటువంటి రాయల మరణం మాత్రం విషాదాంతమైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏ రకంగా అంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి ఏకైక కుమారుడు తిరుమల రాయలు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పదిహేను వందల ఇరవై ఆరులో తిరుమల రాయలకి యువరాజుగా పట్టాభిషేకం చేశాడు చేసి తన వారసుడిగా ప్రకటించాడు అయితే అనుకోని పరిస్థితిలో బాలుడైనటువంటి తి తిరుమల రాయలు మరణించడం జరిగింది ఈ మరణానికి కారణం తిమ్మరుసు అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు భావించాడు అసలు తిమ్మరుసుని అతడు అప్పాజి అని చెప్పి తండ్రితో సమానంగా చూసుకున్నాడు అటువంటి తిమ్మరుసు తన కుమారుడు మరణానికి కారణమయ్యాడని చెప్పి భావించిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తిమ్మరుసుని శిక్షించాడు ఆయనకు అనుగుట్లు తీయించి బంధించాడు అయితే తర్వాత కొంతకాలానికి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకి తిమ్మరుసు కారణం కాదని తెలిసింది దీంతో ఆయన చాలా దిగులు ఒకవైపేమో కుమారుడు మరణించాడు యువరాజు మరణించాడు మరొక వైపు తనకి తండ్రి సమానుడైనటువంటి అప్పాజీని అని పిలుచుకున్నటువంటి తిమ్మరుసిని శిక్షించాడు ఈ దిగులుతోనే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పదిహేను వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో మరణించడం జరిగింది అయితే ఇతడి పరిపాలన విధానాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుందాం శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యొక్క పరిపాలన విధానం తెలుసుకోవడానికి మనకు అనేకమైనటువంటి వాంగ్మయ శాసన ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అల్ ఆముక్త మాలీదలో ఈ అంశాలని చాలా చక్కగా వర్ణించడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఆముక్త మాలీద అవసరమైన దగ్గరల్లా కూడా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఒక రాజు ఎట్లా పరిపాలన చేయాలి రాజు పరిపాలన చేసేటప్పుడు ఎటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలనేటువంటి అంశాలని ఆయన చెప్పడం జరిగింది ప్రభువు ధర్మనిష్టాగరిష్ఠుడై పరిపాలన చేయాలి అని చెప్పాడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అందుకు అనుగుణంగానే అతడు కూడా ధర్మబద్ధమైనటువంటి పరిపాలనని అందించాడు తన ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి తిమ్మరుసు సహాయంతో పటిష్టమైన పరిపాలన వ్యవస్థని రూపొందించాడు అంతేకాకుండా ప్రజా సంక్షేమం కోసం కూడా అనేక చర్యలు తీసుకున్నాడు పోర్చుగీస్ ఇంజనీర్ల సహాయంతో ఆయన చెరువులకి నదులకి ఆనకట్టలు నిర్మించి కాలువలు తవ్వించి వ్యవసాయానికి నీటి పారుదల సౌకర్యాలని కల్పించాడు అలాగే స్వదేశీ విదేశీ వాణిజ్యాల్ని బాగా ప్రోత్సహించాడు 
విదేశీ వాణిజ్యం చాలా బాగా పెద్ద ఎత్తున జరిగినట్లుగా మనకి ఆధారాలు తెలుపుతున్నాయి ఈ రకంగా గొప్ప నిరంతరము యుద్ధాల్లో మునిగి తేలినప్పటికీ కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పరిపాలన మీద కూడా దృష్టి పెట్టి చక్కటి పరిపాలనని అందించాడు ఇక పరిపాలన ఒకటే కాదు సాహిత్య పోషణలో కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అగ్రగణ్యుడే ఎందుకంటే నిరంతరము యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు ఒక పక్క మరొక ప్రక్క ఏమో అతడు పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టాడు అదేవిధంగా సాహిత్యం పోషణలో కూడా ఆయన దృష్టి పెట్టాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయ యొక్క ఆస్థానాన్ని భువన విజయం అని పిలుస్తాం ఈ భువన విజయంలో ప్రతి సంవత్సరము కూడా వసంత ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నట్లుగా మనకి తెలుస్తు అనేక ఆధారాలు మనకి తెలుపుతున్నాయి ఇతడి ఆస్థానంలో అష్ట దిగ్గజాలు అనేటటువంటి ఎనిమిది మంది కవులు ఉన్నారని ప్రతీతి అయితే చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం చరిత్రకారుల అభిప్రాయం ప్రకారము ఈ అష్ట దిగ్గజాలు అందరూ కూడా అష్ట దిగ్గజాలుగా పేర్కొంటున్నటువంటి కవులందరూ కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం వారు కాదు వారు వేరు వేరు కాలాలకు చెందిన వారు అని చెప్పి చరిత్రకారుల యొక్క అభిప్రాయం ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఆయన అనేక మంది కవి పండితులని పోషించాడు అతడు సంస్కృత ఆంధ్ర కన్నడ సారస్వతాలకి గొప్ప సేవ చేశాడు ఈ ఇతడు సాహిత్యంలో ఇతడు చేసేటువంటి సేవకు గాను సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమా అనే బిరుదుని ధరించాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు అంటే సాహిత్యం అనేటువంటి సమరాంగణ సమరంలో కూడా అతడు సార్వభౌముడు అని చెప్పి పిలువబడ్డాడు ఇతడు అనేక మంది కవి పండితులను పోషించడము సారస్వతాన్ని పోషించడమే కాకుండా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కూడా స్వయంగా కవి ఆయన సంస్కృతంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా అనేక రచనలు చేశాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సంస్కృతంలో రచించినటువంటి రచనల్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే జాంబవతి పరిణయము మదాలస చరిత్ర సత్యవధువు పరిణయము సకల కథాసాల సంగ్రహం అనేటువంటి కావ్యాల్ని సంస్కృత భాషలో రాశాడు తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తెలుగు భాషకి అనేక సేవల్ని అందించాడు అతడు కన్నడిగుడైన కన్నడిగుడైనప్పటికీ కూడా తెలుగు భాషా సాహిత్యాలకి అనేక సేవల్ని అందించాడు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అనేటటువంటి నానుడిని ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చినవాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇతడు తెలుగులో ఆముక్త మాలేదనేటువంటి కావ్యాన్ని రాశాడు అంతేకాకుండా అనేక మంది తెలుగు కవి పండితులను పోషించడం వలన ఆంధ్ర భోజుడైనటువంటి బిరుదుని ధరించాడు తెలుగు భాషకి ఆయన చేసినటువంటి సేవకి గుర్తుగా ఆయనకి ఆంధ్ర భోజుడు అనే బిరుదు లభించింది శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు కవుల్లో ప్రధానమైన వాళ్ళు స్వారోచిష మనుసంభవాన్ని రచించినటువంటి అల్లసాని పెద్దన అలాగే రాజశేఖర చరిత్రను రచించినటువంటి మాదయ్య గారి మల్లన అలాగే పారిజాతాపహరణ రచించినటువంటి నందితిమ్మన కాళహస్తీశ్వర మహత్యం రచించినటువంటి ధూర్జటి వీరు ప్రధానంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు కవులు వీరిలో అల్లసాని పెద్దన ఆయన ఆస్థాన కవిగా కూడా ఉన్నాడు సంగీత సాహిత్య నృత్యాల్లో కూడా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అనేక సేవల్ని అందించి వాటిని కూడా పోషించినట్లుగా మనకి అనేక ఆధారాలు వాంగ్మయ ఆధారాలు తర్వాత పురావస్థ ఆధారాలు కూడా మనకి తెలుపుతున్నాయి లక్ష్మీనారాయణ కవి ఇతడి ఆస్థానంలోనే ఉండేవాడు ఆయన సంగీతాన్ని గురించి సంగీత సూర్యోదయం అనేటువంటి కావ్యాన్ని రచించి దాన్ని రాయలకి అంకితమిచ్చాడు తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నృత్యానికి కూడా అనేక సేవల్ని నృత్యాన్ని కూడా పోషించి దానికి కూడా అనేక సేవల్ని అందించాడు తర్వాత భవన నిర్మాణం శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కూడా అనేక వాస్తు నిర్మాణాలని చేపట్టాడు వాటిలో ముఖ్యమైనటువంటివి కృష్ణాలయము హజార రామాలయం హంపిలోని హంపి విజయనగరంలో నిర్మించినటువంటి కృష్ణాలయం హజార రామాలయాలు శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క వాస్తు శిల్పకళకి పోషణకి నిదర్శనం కృష్ణాలయాన్ని అతడు ఉదయగిరి ఆక్రమణలో అతడి యొక్క విజయాలకి గుర్తుగా దాన్ని నిర్మించాడు అదేవిధంగా హజార రామాలయం కూడా హంపి విధనంలో అతడు నిర్మించినటువంటి నిర్మాణంలో ప్రధానమైనటువంటిది తర్వాత తిరుపతి కంచి కాళహస్తి సింహాచలం అహోబిలం వంటి దేవాలయాలను సందర్శించి ఆ దేవాలయాలకి గోపురాల్ని మంటపాల్ని సమర్పించ మంటపాల్ని నిర్మించాడు అంతేకాకుండా ఆ దేవాలయాలకి అనేక కానుకల్ని అందించాడు ఇవి మనకి శాసన ఆధారాల ద్వారా మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి శాసన వాంగ్మయ ఆధారాల ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ మనకి తెలుస్తున్నాయి తర్వాత ఇతడు వాస్తు నిర్మాణాలతో పాటు ఏకశిలా విగ్రహాలని కూడా నిర్మించాడు ఇతడు నిర్మించిన ఏకశిలా విగ్రహాల్లో నరసింహస్వామి విగ్రహము అదేవిధంగా గణేషుడి విగ్రహము తర్వాత ఇతడి యొక్క హనుమంతుడి విగ్రహం 
ఈ మూడు కూడా ఏకశిలా విగ్రహాల్లో చాలా ప్రధానమైనటువంటి వీటి యొక్క శిల్పకళా చాతుర్యము గొప్ప ప్రఖ్యాతిని పొందింది దేశీయులే కాకుండా విదేశీయులు కూడా ఈ శిల్పకళా చాతుర్యాన్ని పొగిడినట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది తర్వాత శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వైష్ణవ మతాభిమాని అతడు హిందువులో హిందూ మతంలో వైష్ణవ మతాన్ని అభిమానించాడు వ్యాసరాయలు ఇతడు గురువు ఇతడు వైష్ణవ మతాన్ని ఆదరించినప్పటికీ కూడా పరమత సహనంతో వ్యవహరించాడు హిందువుల్లోని వైష్ణవ శైవ శాఖలనే కాకుండా ముస్లింలను కూడా ఆదరించినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఇక శ్రీకృష్ణదేవరాయల యొక్క ఘనత చూసినట్లయితే మనం ఇప్పటి వరకు చూసినటువంటి అతడి యొక్క విశేషాలని మనం చూస్తే గొప్ప యోధాగ్రేసడు బహమని సుల్తాన్లని గజపతులని ఓడించి సామ్రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అన్ని తిరుగుబాట్లను అణిచి శాంతి భద్రతల్ని నెలకొల్పాడు అదేవిధంగా గొప్ప పరిపాలన అంది అందించాడు రాజనీతిజ్ఞుడు సాహితీ శ్రేష్ట భవన నిర్మాత ఇతడు సాహసి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని చెప్పి పేస్ డామింగో పేస్ రాశాడు ఈ రకంగా దక్షిణ భారతదేశ చరిత్రలోనే ఒక గొప్ప చక్రవర్తిగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పేరు పొందాడు దక్షిణాపథంలో బహమనీ రాజ్యము ఐదు స్వత పదహారవ శతాబ్దం నాటికి ఐదు స్వతంత్ర రాజ్యాలుగా విడిపోయింది అవి ఒకటి బీదర్ బీరా బీజాపూర్ అహ్మద్ నగర్ గోల్కొండ ఈ గోల్కొండను పరిపాలించిన వారు కుతుబ్షాహి వంశస్థులు గోల్కొండ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజవంశము కుతుబ్షాహి రాజవంశం ఈ కుతుబ్షాహి వంశాన్ని స్థాపించిన వాడు కులి కుతుబ్షా ఇతడు క్రీస్తుకి పదిహేను వందల పన్నెండులో కుతుబ్షాహి వంశాన్ని స్థాపించి గోల్కొండలో స్వతంత్ర పరిపాలనని ఏర్పాటు చేశాడు గోల్కొండ సుల్తాన్లు గోల్కొండ సుల్తాన్లు సుమారు నూట డెబ్బై సంవత్సరాల పాటు ఆంధ్రదేశాన్ని పరిపాలించారు వీరి పరిపాలనలో ఆంధ్రదేశం మరొకసారి సమైక్యతను సాధించింది వీరు తెలంగాణ తీరాంధ్ర ప్రాంతం రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాలని తమ సామ్రాజ్యంలో పరి భాగంగా చేసుకుని పరిపాలించారు ఈ కుతుబ్షాహీ ప్రభువులు లేదా గోల్కొండ సుల్తాన్లు విదేశీయులైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఆంధ్రదేశాన్ని పరిపాలించినప్పుడు మాత్రం ఆంధ్రుల యొక్క మనోభావాలకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చినటువంటి ప్రాజ్ఞులైన పాలకులు కుతుబ్షాహి పాలకులు వీరి పరిపాలన విధానాన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం కుతుబ్షాహీలు రాజ్యం అనేది గోల్కొండ రాజ్యం అనేది బహమనీ రాజ్యం నుంచి ఏర్పడడం వలన వీరు చాలా వరకు కూడా బహమనీ రాజ్యం యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని అనుసరించారు అయితే యథావిధంగా అనుసరించలేదు స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా అవసరమైనప్పుడు మార్పులు చేసుకుంటూ వీళ్ళు పరిపాలనని అందించారు గోల్కొండ సుల్తాన్ల పరిపాలన విధానంలో మొట్టమొదటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వంలో వీరు నిరంకుశ రాజరిక విధానాన్నే అవలంబించారు సుల్తాన్ ఇక్కడ సర్వాధికారి సుల్తాన్ దైవాంశ సంభూతుడు అనేటటువంటి నమ్మకం వాళ్ళు కలిగి ఉండేవారు ఈ రకంగా మధ్యయుగాల్లో ఏదైతే నిరంకుశ రాజరిక వ్యవస్థలు విలసిల్లాయో అదే నిరంకుశ రాజరిక విధానాన్ని గోల్కొండ సుల్తాన్లు కూడా అమలు చేశారు అయితే వీళ్ళు నిరంకుశ అధికారాలు చెలాయించినప్పటికీ కూడా ప్రజా సంక్షేమాన్ని ప్రజల ఆచార వ్యవహారాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిపాలన చేసినటువంటి ప్రాజ్ఞులైన పాలకులు సుల్తాన్లో చాలామంది మంచి విద్యావంతులు వాళ్ళు చక్కగా చదువుకొని అన్ని రంగాల్లో కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి వాళ్ళు కనుక పరిపాలనలో కూడా వాళ్ళు ప్రజల యొక్క భావాలకు ప్రజా సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కులి కుతుబ్షా అయితే బడే మాలిక్ అని చెప్పి పిలువబడ్డాడు అంటే ప్రజలు వాళ్ళని అంతగా అభిమానించారనమాట వీళ్ళు ఆ రకంగా సుల్తాన్లు తమ సర్వాధికారాలని ప్రజల కోసమే వినియోగించారు సుల్తాన్ సర్వాధికారి అయినప్పటికీ అతడు పరిపాలనలో అతడికి పరిపాలన సహాయం చేయడానికి మంత్రిమండలి ఉండేది ఈ మంత్రిమండలిలో మొట్టమొదటి వాడు పీష్వా పీష్వా ప్రధానమంత్రి ఇతడు సుల్తాన్కి ముఖ్య సలహాదారు కూడాను ఇతడు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల మీద అజమాయిషి చేయడమే కాకుండా గోల్కొండ రాజ్యానికి అవసరమైనటువంటి దేశ విదేశీ విధానాలని కూడా రూపొందించేవాడు పీష్వా తర్వాత రెండవ వాడు మీర్ జుమ్లా ఇతడు ఆర్థిక మంత్రి మరియు రెవెన్యూ మంత్రి రాజ్య ఆదాయాలను లెక్కగట్టడము తర్వాత 
పౌర పరిపాలన పర్యవేక్షణ సైనిక వ్యవహారాల పర్యవేక్షణ కూడా మీర్ జుమ్లా యొక్క అధికారాలు మూడవ వాడు అయిన్ ఉల్ ముల్క్ ఇతడు యుద్ధ మంత్రి అంటే ప్రస్తుత రక్షణ మంత్రితో మనం చెప్పుకో సమానంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇతడు ఏంటంటే సైనిక నియామకము వారి యొక్క శిక్షణ వారికి జీత భత్యాలు తర్వాత వారికి యూనిఫామ్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు యూనిఫామ్ సమకూర్చడము ఇటువంటి వ్యవహారాలని కూడా అయిన్ ఉల్ ముల్క్ చూసుకునేవాడు వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా చాలా ప్రధానమైనటువంటి మంత్రులు వీళ్ళ తర్వాత మరొక ఇతర మంత్రులు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళలో ముఖ్యమైన వాడు మజుందార్ ఇతడు ఉపమంత్రి అని చెప్పుకోవచ్చు మజుందార్ని ఉపమంత్రి అని చెప్పుకోవచ్చు మజుందార్ ఏంటంటే ఆదాయ లెక్కల్ని తనిఖీ చేసేవాడు అంటే సుమారుగా ఇప్పటి పరిపాలనా కాలంలో ఆడిటర్ జనరల్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇతడు ఆదాయ వ్యయ వ్యయాల్ని తనిఖీ చేయడమే కాకుండా ఇతడు గణాంక శాఖాధికారిగా కూడా వ్యవహరించేవాడు తర్వాత ఇతర ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నత ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు వారిలో నాజిర్ శాంతి భద్రతల పైన పరిపాలనా విధానం పైన తర్వాత సైనిక విధానాల పైన నివేదికలు రూపొందించి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించేవాడు నాజిర్ అలాగే దబీర్ అనేటటువంటి ఉద్యోగి ఏంటంటే ఆయన కూడా ఉన్నత ఉద్యోగి అతడు ఏం చేస్తాడంటే రాజు యొక్క ఆజ్ఞలు అంటే ఫర్మాణాలను జారీ చేయడము ఆ రాజాజ్ఞలు అమలు జరిగేటట్లు చూడడము దబీర్ యొక్క విధులు ఇక కొత్వాల్ హవల్దార్ అనేవారు ఏంటంటే కొత్వాల్ అనేవాడు ఏంటంటే ఆయన నగర పోలీస్ కమిషనర్ లాంటి వాడు నగరాల పరిపాలన నగరాల్లో శాంతి భద్రతలు కాపాడడము కొత్వాల్ యొక్క విధి తర్వాత హవల్దార్ ఏంటంటే రేవు పట్టణాల యొక్క నిర్వహణ అఫ్సశాలల నిర్వహణ గిడ్డంగుల నిర్వహణ హవల్దార్ చేతుల్లో ఉండేవి ఈ రకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉండేది తర్వాత గోల్కొండ సుల్తాన్లు తమ రాజ్యాన్ని రాష్ట్రాలుగా విభజించారు ఈ రాష్ట్రాలని తరఫ్లు అని పిలిచారు గోల్కొండ రాజ్యంలో ఆరు తరఫ్లు ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఈ ఆరు తరఫ్లలో కూడా రేవు పట్టణాలతో కూడినటువంటి కర్ణాటక తరఫ్కి అధిక ప్రాధాన్యత ఉండేది తరఫ్కి పాలకుడు తరఫ్దార్ లేదా సర్ లష్కర్ అనే అతడిని తరఫ్దార్గా నియమించేవారు తర్వాత ఈ తరఫ్దార్కి పరిపాలన సహాయం చేయడానికి దివాన్ ఖాజీ పండిట్ అనేటటువంటి ఉద్యోగులు ఉండేవారు వీరందరినీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే నియమిస్తుంది దివాన్కి యొక్క ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్ల దగ్గర నుంచి భూమి శిస్తుని వసూలు చేసి కోశాగారానికి సమర్పించడము జమ చేయడము దివాన్ యొక్క విధి ఖాజీ పండిట్లు ఏంటంటే న్యాయ నిర్వహణ అధికారాలు తర్వాత గోల్కొండ సుల్తాన్లు తరఫ్లని సర్కారులుగా విభజించారు ప్రాంతీయ పాలనలో ప్రధానమైనటువంటి సర్కార్లు సర్కార్కి అధికారి ఫౌజ్దార్ ఇతడు సర్కార్లో శాంతి భద్రతని పరిరక్షించడము ఇతడి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విధి తర్వాత హవల్దార్ హవల్దార్ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఫౌజ్దార్కి సహాయం చేస్తాడు అదేవిధంగా సర్కార్లో ఖాజీ పండిట్లు న్యాయ నిర్వహణ అధికారులు నెక్స్ట్ సర్కార్లని సమత్ లేదా పరగణాలుగా విభజించారు వీటిని తాలూకాలను కూడా పిలవడం జరిగింది వీటికి అధికారి ఫౌజ్దార్ హవల్దార్ ఖాజీ పండిట్లు తర్వాత గ్రామ పరిపాలన అనేది గ్రామ ప్ర పంచాయతీలు నిర్వహించేవి తర్వాత గ్రామంలో ముఖద్దం పట్వారి అనేటువంటి ఉద్యోగులు కూడా మనకి అక్కడక్కడ కనిపిస్తారు ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అందరికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం వేతనాలు ఇచ్చేది దీని ద్వారా మొత్తం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లో ఉంది ఇది కేంద్రీకృతమైనటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మంత్రులు ఇతర ఉన్న ఉన్నతాధికారులు తరచుగా రాజ్యమంతటా పర్యటనలు చేస్తూ పరిపాలనని పర్యవేక్షణ చేసేవారు ఈ రకంగా సు గోల్కొండ సుల్తాన్లు పరిపాలన పట్ల గొప్ప శ్రద్ధ వహించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు వీరి పరిపాలనలో తర్వాత అంశం ఏంటంటే రెవెన్యూ విధానం ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో ప్రజల ముఖ్య వృత్తి వ్యవసాయం కనుక భూమి శిస్తే ప్రభుత్వానికి ప్రధానమైనటువంటి ఆదాయం ఈ భూమి శిస్తుని వేలం పద్ధతి ద్వారా గోల్కొండ సుల్తాన్లు వసూలు చేసేవాడు అంటే ప్రతి సంవత్సరము శిస్తుని వేలం వేసేవారు ఎవరైతే అధిక మొత్తం చెల్లించడానికి సిద్ధపడ్డారో వాళ్ళకి శిస్తు వసూలు చేసే అధికారాన్ని ఇచ్చేవారు ఇలా శిస్తు వసూలు చేసే అధికారం పొందిన వారిని కాంట్రాక్టర్లు లేదా గుత్తేదారులు అని పిలిచారు ఈ కాంట్రాక్టర్ లేదా గుత్తేదారులకి ఏంటంటే ఆ భూములపై ఏ భూమిపై అయితే వాళ్ళు వేలం పాడుకున్నారో ఆ భూమిపై సివిల్ క్రిమినల్ అధికారాలు కూడా లభించాయి అయితే ఈ విధానంలో రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడ్డారు ఎందుకంటే ఈ వేలం విధానంలో ప్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది ఒక గుత్తేదారు లేదా కాంట్రాక్టరు ప్రభుత్వానికి ఎంత చెల్లించాలో నిర్ణయించింది తప్ప అతడు రైతుల నుంచి ఎంత వసూలు చేయాలో నిర్ణయించలేదు దీనివల్ల ఏమైంది గుత్తేదారులు రైతుల నుంచి తమ ఇష్టవచ్చిన రీతిలో శిస్తుల్ని వసూలు చేశారు వాళ్ళకి సివిల్ క్రిమినల్ అధికారాలు కూడా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు నిర్ణయించినటువంటి శిస్తుని చెల్లించలేని రైతుల్ని 
వాళ్ళు చాలా కఠినమైనటువంటి శిక్షలకు గురి చేసి చాలా హింసలకి గురి చేశారు చాలా సందర్భాల్లో రైతులు వీళ్ళు నిర్ణయించిన శిస్తులు చెల్లించలేక తమ భూములని ఇళ్లని కూడా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి సంఘటనలు మనకి చాలా కనిపిస్తాయి ఈ రకంగా వేలం పద్ధతి ద్వారా కాంట్రాక్టర్ విధానం ద్వారా కాంట్రాక్టర్ల వ్యవస్థ ద్వారా శిస్తుల్ని వసూలు చేయడం వల్ల రైతులు మాత్రం అనేక బాధలు పడ్డారు చివరి కుతుబ్షాహీల కాలంలో ఈ అంశాన్ని గుర్తించి కాంట్రాక్టర్ల వ్యవస్థను రద్దు చేసి వారు నేరుగా వారు నేరుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ద్వారా శిస్తుల్ని వసూలు చేశారు రేవపట్నాల్లో సుంకాలు కూడా వీరి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఆదాయ మార్గం అక్కడ కూడా కాంట్రాక్టర్ల వ్యవస్థ ద్వారానే శిస్తుని వసూలు చేయడం జరిగింది తర్వాత వీరి కాలంలో సైనిక విధానాన్ని చూసినట్లయితే కుతుబ్షాహీలు క్రమబద్ధమైనటువంటి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి పటిష్టమైన సైనిక వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే ఆ మధ్యయుగాలలో తర్వాత ఆధునిక యొక్క ప్రారంభంలో కూడా సైనిక పరమైనటువంటి బలం ద్వారానే రాజ్యాలు కాపాడబడ్డాయి కనుక సైనిక వ్యవస్థను పటిష్టంగా రూపొందించారు సైన్యంలో అర్హతను బట్టి నియమించారు హిందువులకి ముస్లింలకు కూడా సమానమైనటువంటి అవకాశాలని ఇచ్చారు ముస్లింలలో దక్కనీయులు పర్షియన్లు వీళ్ళు ఎక్కువ భాగం సైన్యంలో తురుష్కులు ఎక్కువ భాగం సైన్యంలో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత ఈ సైనిక వ్యవహారాలని అజమాయిషి చేసేవాడు అయిన్ ఉల్ ముల్క్ సైనికుల నియామకము శిక్షణ జీత భత్యాలు వాళ్ళకి ఒకే రకమైన యూనిఫామ్స్ ఒకే రకమైన దుస్తులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా అయిన్ ఉల్ ముల్కే పర్యవేక్షణ చేసేవాడు సైన్యంలో కేంద్ర రాష్ట్ర విభాగాలు ఉన్నాయి సుమారుగా కుతుబ్షాహీల కాలంలో కేంద్ర రాష్ట్ర విభాగాలు కలిపి సుమారుగా ఐదు లక్షలు ఉన్నాయని చెప్పి థేవ్నాట్ అనేటువంటి ఫ్రెంచ్ యాత్రికుడు రాయడం జరిగింది సైన్యంలో దళాధిపతుల్ని నాయకులని పిలిచారు ఈ రకంగా సైన్యానికి వాళ్ళు అధికారులు నియమించి క్రమశిక్షణకి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు దీంతోపాటుగా సైన్యంలో ఖాసా ఖైల్ అనేటువంటి ప్రత్యేక అన్ అంగరక్షణ దళం కూడా ఉండేది కుతుబ్షాహీల కాలంలో ఖాసా ఖైల్ అనేటువంటి ప్రత్యేక అంగరక్షక దళం సైన్యంలో ఉండేది అలాగే ప్రత్యేక గూఢచారి దళం కూడా ఉంది దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా వార్తలను సేకరించడానికి అవసరమైనటువంటి గూఢచారి దళాన్ని కూడా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇక సైన్యంలో కోటల నిర్మాణం చాలా ప్రాధాన్యత పో పోషించింది ఎందుకంటే కుతుబ్షాహీల రాజ్యం ఎక్కువగా కొండల్లో బాగా ఉంది కనుక ఈ కొండ ప్రాంతాల్లో దుర్గాల్ని నిర్మించి ఆ దుర్గాల నిర్మాణం ద్వారా దేశాన్ని రక్షించారు కనుక వీళ్ళ యొక్క రాజ్యంలో రాజ్య రక్షణలో దుర్గాలు ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి ఆ కాలంలో గోల్కొండ వరంగల్లు కొండపల్లి కొండవీడు ప్రధానమైనటువంటి దుర్గాలు ఈ దుర్గాల్లో ఏంటంటే ఈ దుర్గాల్లో ఏంటంటే ప్రతి దుర్గ రక్షణకి కొంత సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసేవారు దుర్గంలో చిన్న దుర్గాల్లో వెయ్యి నుంచి నాలుగు వేల వరకు పెద్ద దుర్గాల్లో పదివేల నుంచి పన్నెండు వేల వరకు కూడా సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ దుర్గాల్లో ఏంటంటే గస్తీలు కూడా తిరిగేవారు ప్రతి రాత్రి కూడా గస్తీలు తిరగడము దుర్గ రక్షణకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కొండపల్లి కొండవీడు మొదలైన దుర్గాల మధ్య ఏంటంటే రాత్రిపూట కూడా డ్యూటీల ద్వారా వాళ్ళు సంజ్ఞల ద్వారా దుర్గాల్ని రక్షించుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి సమాచారాన్ని అందించుకునేవాళ్ళు దుర్గానికి దుర్గానికి మధ్య రహస్య సమాచారాలు అందించడానికి వేగుల వ్యవస్థని కూడా వీళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఈ రకంగా సైనిక రక్షణ అంతా కూడా దుర్గాల మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా సైనిక నిర్వహణలో ప్రధాన పాత్ర పోషించి ఈ దుర్గాల్ని రక్షించడం జరిగింది తర్వాత అంశం ఏంటంటే న్యాయపాలన ఇక్కడ గోల్కొండ సుల్తాన్లు ఇక్కడ కూడా మనం చాలా విషయం ఒక విషయం గ్రహించవలసింది వాళ్ళు విదేశీయులైనప్పటికీ వాళ్ళ భాషా సాంప్రదాయాలు వేరైనప్పటికీ కూడా ప్రజలకి న్యాయ పరిపాలనలో చాలా చక్కటి న్యాయాన్ని అందించారు లోకల్గా అంటే స్థానిక ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని దృష్టిలో పెట్టుకుని న్యాయ పరిపాలన అందించారు న్యాయపాలనలో సుల్తాన్ అత్యున్నత న్యాయాధికారి న్యాయపాలనలో సుల్తాన్ అత్యున్నత న్యాయాధికారి అతడికి న్యాయ విచారణ చేయడంలో హిందూ పండితులు ముస్లిం మతాచార్యులు ఖాజీలు సహాయం చేసేవాళ్ళు ఇతడు న్యాయ విచారణలో రాజ్య శాసనాలని ప్రజల యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని ధర్మ శాస్త్రాలని దృష్టిలో ఉంచుకొని న్యాయ నిర్ణయం చేసేవారు న్యాయ విచారణ చేయడానికి గ్రామ స్థాయి నుంచి 
ఉన్నత స్థాయి పరంపర న్యాయ అధికారుల పరంపర అనేది ఉండేది గ్రామాల్లో గ్రామ పంచాయతీలు న్యాయ విచారణ చేసేవి అలాగే సర్కార్లో సర్కారు న్యాయస్థానాలు తరఫ్లలో న్యాయస్థానాలని ఏర్పాటు చేశారు ఈ న్యాయస్థానాలు ఇచ్చిన తీర్పులపైన అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అంటే ఒక కింది న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి తీర్పు ప్రజలకి నచ్చకపోతే పై న్యాయస్థానం అప్పీల్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది న్యాయస్థానాలు ఇచ్చిన తీర్పులు పూర్తిగా నచ్చకపోతే సుల్తాన్కి ఫిర్యాదు చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉండేది సుల్తాన్లు గోల్కొండ సుల్తాన్లు ప్రతి వారం వారంలో ప్రతి వారంలో ఒక రోజుని న్యాయ నిర్వహణకి ఉపయోగించేవారు ఈ రకంగా వీరు చక్కటి న్యాయాన్ని అందించారు ఈ సుల్తాన్లో మహమ్మద్ కులి దాద్ మహల్ అనే న్యాయస్థానాన్ని కుతుబ్ షా మహమ్మద్ అమన్ మహల్ అనే న్యాయస్థానాల్ని నిర్మించారు ఈ రకంగా గోల్కొండ సుల్తాన్లు ప్రజలకి నిష్పక్షపాతమైనటువంటి న్యాయాన్ని అందించడం ద్వారా ప్రజలకి చక్కటి న్యాయ అవకాశాలని కల్పించారు వీరు మనం మొత్తం మీద గోల్కొండ సుల్తాన్ల యొక్క పరిపాలనా విధానాన్ని ఒకసారి ఓవరాల్గా గమనించినట్లయితే వీరు ప్రజల యొక్క మనోభావాల్ని ప్రజల ఆచార వ్యవహారాలని కను అనుగుణంగా పరిపాలన చేశారు నేలటూరి వెంకటరమణయ్య గారు అనేటువంటి చరిత్రకారుడు వీరి గురించి చెప్తూ వీరు పేరుకి విదేశీయులు అయినప్పటికీ కూడా వారి స్వభావంలో ఆంధ్రులలాగే ఉండి ఆంధ్రకి చక్కటి పరిపాలన అందించారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఈ రకంగా గోల్కొండ సుల్తాన్లు ప్రజారంజకమైనటువంటి పరిపాలన అందించినటువంటి ప్రాజ్ఞులైనటువంటి పాలకులు కుతుబ్ షాహీలు గోల్కొండను పరిపాలించిన కుతుబ్ షాహీలు సుమారు నూట డెబ్బై సంవత్సరాలు గోల్కొండ రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు వీరి కాలంలో ఆంధ్రదేశం మరొకసారి సమైక్యతను పొందింది కుతుబ్ షాహీల పరిపాలనా కాలం నాటి పరిస్థితులని తెలుసుకోవడానికి మనకు అనేకమైనటువంటి ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ వీటిలో మనకి స్థానిక ఆధారాలు ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే అద్దంకి గంగాధర కవి రచించినటువంటి తపతి సంవరణోపాఖ్యానం అలాగే పొన్నగంటి తెలగనారుడు రచించినటువంటి యయాతి చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా తెలుగు సాహిత్యం అలాగే మట్ల అనంత భూపాలు రచించినటువంటి కాకుత్స విజయము అలాగే మల్లారెడ్డి రచించినటువంటి పద్మపురాణము షక్యక్రవర్తి చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా సమకాలీన సాహిత్యం ఈ సమకాలీన సాహిత్యం ఏంటంటే వారి కాలం నాటి ఆర్థిక సాంఘిక మత పరిస్థితులు సాంస్కృతిక పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి మనకి చక్కటి ఆధారాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ ఇవే కాకుండా వీరి యొక్క చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి మనకి అనేక విదేశీ రచనలు అదేవిధంగా ఇస్లాం ముస్లిం రచనలు కూడా మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి వీరి కాలం నాటి చరి పరిస్థితులను తెలుసుకోవడానికి మనకి టావెర్నియర్ థీవ్నాట్ వంటి విదేశీ యాత్రికుల రచనలు కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి అలాగే ఫెరిస్టా కాఫీ ఖాన్ వంటి ముస్లిం చరిత్రకారుల రచనలు కూడా గోల్కొండ సుల్తాన్ల పరిపాలన గోల్కొండ సుల్తాన్ల కాలం నాటి పరిస్థితి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతున్నాయి ఈ గోల్కొండను పరిపాలించినటువంటి కుతుబ్ షాహీలు పరిపాలనలో చేసినప్పుడు వారు స్థానికుల యొక్క మనోభావాలకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం వలన ఇక్కడ మనకి స్థానికులు వారిని తమ స్వంత వారిగా భావించడం జరిగింది ఆ రకంగా వారు ఆ గోల్కొండ సుల్తాన్లని ప్రజలు ఎంతో అభిమానంతో చూసుకున్నారు ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులను గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వాటిలో మొట్టమొదటి సాంఘిక పరిస్థితులు 
కుతుబ్షాహీల కాలం నాటి సమాజంలో చూసినట్లయితే సమాజంలో అప్పటికే ముస్లింలు స్థిరపడ్డారు సమాజంలో హిందూ ముస్లింలు కూడా సమ సహజీవనం చేస్తూ వారు ఒక రకమైనటువంటి సామరస్యంతో జీవించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు మత కలహాలు కానీ మతపరమైనటువంటి విద్వేషాలు కానీ హిందూ సమాజం ముస్లిం సమాజాల మధ్య లేవు హిందువుల్లో వర్ణ వ్యవస్థ ప్రధానంగా ఉంది సాంప్రదాయ బద్ధమైనటువంటి వర్ణ వ్యవస్థ హిందూ సమాజంలో కొనసాగింది తర్వాత అయితే ముస్లింల రాక వలన వర్ణ వ్యవస్థలో అంత సుస్థిరత కనపడదు కొంత సడలింపు వర్ణ వ్యవస్థ నియమాల్లో కొంత సడలింపు అనేది మనకి కనిపిస్తుంది తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఈ హిందువుల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వర్తకులు కర్షకులు చేతి వృత్తుల వారు ఉన్నారు బ్రాహ్మ మనకి వర్ణ వ్యవస్థతో పాటు వర్ణ వ్యవస్థలతో వర్ణ వ్యవస్థలో సడలింపుతో పాటు వర్ణ ధర్మాలలో మార్పు కూడా మనకి కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు ఇక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలని చేపట్టారు అలాగే ఇతర కులాల వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు వర్ణ ధర్మానుసారం కాకుండా ఇతర వృత్తులను కూడా చేపట్టడం అనేది మనకి కనిపిస్తుంది తర్వాత ముస్లిం సమాజాన్ని మనం చూసినట్లయితే అధికార వర్గము అంటే పా పాలకులు ముస్లింలు అవడం వలన ముస్లింలో ఉన్నత వర్గాలు మనకి కనిపిస్తాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వర్తకులు ముస్లింలో ప్రధానమైనటువంటి వర్గాల వాళ్ళు అలాగే ముస్లిం సమాజంలో మౌల్వీలు సయ్యద్లు వీళ్ళు ఏంటంటే సమాజం పైన వాళ్ళ పట్టుని కలిగి ఉన్నారు వీళ్ళు చెప్పిన విషయాన్ని ముస్లింలు అనుసరించేవారు అయితే మనం మొదటి నుంచి మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఏంటంటే కుతుబ్షాహీలు ఏంటంటే పరమత సహనం కలిగినటువంటి పాలకులు వాళ్ళు ఇస్లాం మతానికి చెందినప్పటికీ కూడా పరమత సహనంతో పరిపాలించారు అయితే ఆ పరమత సహనం అనేది కొంతమంది ముస్లిం ఉద్యోగుల్లో కనపడదు వారు స్త్రీల పట్ల కొంత స్త్రీల పట్ల హిందూ స్త్రీల పట్ల కొంత అనుచితంగా ప్రవర్తించినట్లుగా దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించినట్లుగా మనకు కొన్ని ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి మొత్తం మీద ముస్లిం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కొంత మతద్వేషంతో వ్యవహరించారని మనం చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని ఆధారాల ద్వారా తర్వాత ఇక సామాజిక పరిస్థితుల్లో మరొక అంశం ఏంటంటే ఆహార వ్యవహారాలు వీటి కాలంలో వరి మొక్కజొన్న జొన్న గోధుమ రాగులు కొర్రలు సజ్జలు ఇటువంటివి ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకునేవాళ్ళు వీటిలో సాధారణంగా జొన్న రాగులు సజ్జలు కొర్రలు అనేటువంటివి ఏంటంటే సామాన్య ప్రజల యొక్క ఆహారం ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు తాంబూల సేవనం అనేది వాళ్ళ ఆహారంలో ఒక భాగంగా ఉండేది ఉన్నత సంపన్న వర్గాల వారి ఆహారంలో తాంబూల సేవనం ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది తర్వాత ఇక వారి యొక్క దుస్తుల్ని ఆభరణాలని ఆ కాలం దుస్తుల్ని చూసినట్లయితే ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు చాలా ఆడంబరమైనటువంటి దుస్తులు ఆభరణాలు ధరించారు సాధారణంగా హిందూ సమాజంలో అయితే పురుషులు పంచే తలపాగా చొక్కా ధరించేవాళ్ళు హిందూ స్త్రీలు చీర రవిక ధరించారు ఇక ఈ ముస్లిం సమాజంలో చూసినట్లయితే షేర్వాణి తుర్కీ టోపీ ఈ రెండు కూడా ముస్లింల యొక్క సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి వేషధారణ ముస్లిం స్త్రీలు పావడ తర్వాత జాకెట్టు పైట వేసుకునేవారు వాటిలో ముస్లిం స్త్రీలలో ఏంటంటే పరదా పద్ధతి ఉండేది పరదా వేసుకునేటటువంటి పద్ధతి ముస్లిం స్త్రీలలో కనిపిస్తుంది హిందువులు ముస్లింలో ఇద్దరిలో కూడా ఆభరణాలు అంటే ఉన్నత వర్గాల వాడు చాలా ఆభరణాలు విపరీతంగా ధరించినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఈ వీళ్ళ కాలంలో సంపన్న వర్గాలకి సంపద రాజ్య సంపద బాగా పెరిగింది సంపన్న వర్గాలు అనేక ఆభరణాలని ధరించారు అలాగే గృహాలు గృహ ఉపకరణాలు చూసినట్లయితే వారి యొక్క విలాసవంతమైన జీవితం మనకు తెలుస్తుంది కుతుబ్షాహీ సుల్తాన్లు వారి యొక్క ప్రభు వర్గం వారు సంపన్న వర్గాల వారు విలాసవంతమైనటువంటి విశాలంగా ఉన్నటువంటి ఆడంబరమైనటువంటి గృహాల్లో వాళ్ళు జీవించారు ఈ గృహాల్లో గాజు వస్తు గిన్నెలు అలాగే వెండి బంగారు గి గృహోపకరణాలు ఉపయోగించేవాడు ఇవన్నీ కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది తివాచీలు అలాగే పట్టి మంచాలు తూగుటుయ్యాలు ఇవన్నీ కూడా వారి యొక్క ఆడంబరమైనటువంటి జీవన విధానానికి ఒక చిహ్నంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే సంపన్న వర్గాల వాళ్ళు ఏంటంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు తర్వాత వాళ్ళ శయ్యాగృహాలు ఎంతో విలాసవంతంగా ఉండేవి అయితే ఈ విలాసవంతము ఈ ఐశ్వర్యం అంతా కూడా మనకి ఏంటంటే సంపన్న వర్గాల్లోనే కనిపిస్తుంది సామాన్య ప్రజలు మాత్రము సామాన్యమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపారు నిరాడంబరమైనటువంటి ఇళ్లలోనే నివసించినట్టు మనకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వీరి కాలం నాటి వినోదాలు చూసినట్లయితే వీరి కాలంలో వినోదాల్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే పండగలు ఉత్సవాలు జాతరలు తర్వాత రథోత్సవాలు ఇటువంటి ప్రధానంగా 
ఆయా సందర్భాల్లో నిర్వహించేవాళ్ళు వీటితో పాటుగా ఏంటంటే వీధి నాటకాలు దొమ్మరాటలు తర్వాత విప్ర వినోదాలు కోడి పందాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఆనాటి ప్రజల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి వినోదాలు ఈ ఉత్సవాలకి జాతరలకి కూడా ప్రభుత్వం కూడా ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఈ కాలం నాటి సాంఘిక పరిస్థితుల్లో మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే విద్యా విధానం గోల్కొండ ప్రభువుల కాలంలో విద్యా విధానంలో మనకి ప్రాచీన కాలం నుంచి వచ్చినటువంటి పరంపర సుమారుగా కొనసాగింది ఏంటంటే దేవాలయాలు మసీదులు విద్యా కేంద్రాలుగా పనిచేశాయి హిందూ సమాజంలో విద్య అంతా కూడా దేవాలయాల్లో జరిగితే ఇస్లాం సమాజంలో విద్యా విధానం అంతా కూడా మసీదుల్లో కొనసాగింది తర్వాత గుణింతాలు తర్వాత లెక్కలు తర్వాత పద్యాలు రాయటం ఇటువంటి వాటికి విద్యా విధానంలో ప్రాధాన్యత లభించింది తర్వాత రుణపత్రాలు కూడా ప్రజలు రుణపత్రాలని అంటే రుణాలు పుచ్చుకోవటము రుణాలు పుచ్చుకుని రుణపత్రాలను రాసుకోవడము ఇవి ఒక మన ఒక ఒక విధమైనటువంటి రాణి పట్ట పైన ఏంటంటే ఒక విధమైన పసలతో రుణపత్రాలని రాసుకునేవారు ఇవన్నీ కూడా మనకి సమకాలీన సాహిత్యం ద్వారా ఈ విషయాలన్నీ మనకి తెలుస్తున్నాయి అదేవిధంగా ప్రజల్లో శకునాలు నమ్మకాలు మూఢ విశ్వాసాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఈ రకంగా సమాజంలో హిందూ సమాజంలోనూ ఇస్లాం సమాజంలోనూ కూడా ఈ శకునాలు విశ్వాసాల పట్ల అనేకమైనటువంటి నమ్మకాలు ఉన్నట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్థిక పరిస్థితులు వీరి కాలం నాటి ఆర్థిక పరిస్థితులు చూసినట్లయితే ఏ కాలంలో సరే ఆర్థిక పరిస్థితులు మనం మూడు ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలని చెప్పుకుంటాం అవి ఒకటి వ్యవసాయము రెండవది పరిశ్రమలు మూడు వాణిజ్యాలు ఆ రకంగా కుతుబ్ షాహీలు లేదా గోల్కొండ సుల్తాన్ల కాలంలో ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మొట్టమొదటిది వ్యవసాయం ప్రజల ముఖ్య వృత్తి వ్యవసాయం అలాగే ఈ కాలంలో ఏంటంటే తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భూములు చాలా సారవంతమైన భూములు గోల్కొండ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భూములు చాలా సారవంతమైనటువంటి భూములు అసలు తీర ప్రాంతంలో సాగులో లేని భూమే లేదు అని చెప్పి అప్పటి మనకి సాహిత్యం మనకి తెలియచేస్తుంది ఈ సా ఈ తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సారవంతమైన భూమితో పాటు అటవీ సంపద కూడా ఘనంగా కలిగి ఉంది గోల్కొండ రాజ్యం అంతేకాకుండా ఈ కుతుబ్ షాహీ సుల్తాన్లు ఏం చేశారంటే ఈ భూములకు నీటి పారుదల సౌకర్యాలను కల్పించడం ద్వారా వ్యవసాయ అభివృద్ధికి కృషి చేశారు ఈ భూముల్లో ఆహార ధాన్యాలతో పాటు పండ్ల తోటల్ని తర్వాత వాణిజ్య పంటలైనటువంటి ప్రతి పొగాకు లాంటి పంటల్ని కూడా పండించడం జరిగింది ఈ రకంగా వ్యవసాయం చక్కటి అభివృద్ధిని సాధించింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత గోల్కొండ సుల్తాన్ల కాలంలో పరిశ్రమలు చాలా అభివృద్ధి చెందాయి అసలు ఎంతగా అంటే పరిశ్రమల అభివృద్ధికి నిజంగా మనము ఈ కాలాన్ని మనం ఆధునిక యుగానికి మధ్య యుగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సంధి కాలంగా పరిశ్రమల అభివృద్ధికి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పరిశ్రమల్లో ప్రధానమైనటువంటి నేత పరిశ్రమ ఆంధ్రదేశంలో నేత పరిశ్రమ ఏంటంటే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచింది ఆంధ్రదేశంలో తయారైనటువంటి నేత వస్త్రాలకి ఒక్క మన దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలోనే అనేక ప్రాంతాల్లో వీటికి గిరాకి ఉండేది వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటి అంటే ఓరుగల్లో నేర్పడి సన్నని నూలు వస్త్రాలు మనం చదువుకున్నాం చాలా దగ్గరలో ఏంటి మన ప్రాంతంలో తయారైనటువంటి ఏడు గజాల చీరను కూడా అగ్గిపేటలోని పెట్టగలిగినటువంటి సన్నటి నూలు వస్త్రాలని వాళ్ళు తయారు చేశారు అలాగే ఈ నేత పరిశ్రమలో మరొక ముఖ్యమైన ప్రాంతం ఏంటంటే మచిలీపట్నంలో ఉన్నటువంటి కలంకారి అద్దక వస్త్రాలు ఈ కలంకారి అద్దకం అనేది విదేశాల్లో కూడా గొప్ప గిరాకి కలిగినటువంటి ఒక రకమైనటువంటి నేత పద్ధతి ఈ అద్దక పరి వస్త్రం ద్వారా వీళ్ళు చక్కటి బొమ్మల్ని వస్త్రాలపైన అద్దేవారు ఈ కలంకారి అద్దకానికి అవసరమైనటువంటి రంగులన్నీ కూడా సహజ సిద్ధంగా తయారు చేసినట్లుగా మనకి తెలుస్తుంది ఈ రకంగా కుతుబ్ షాహీల కాలంలో నేత పరిశ్రమ చాలా ప్రాధాన్యత పొందింది ఈ నేత పరిశ్రమ కోసమే ఈ నేత పరిశ్రమ ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఉత్పత్తుల్ని కొనుగోలు చేయడానికే విదేశీయులు మన దేశానికి వచ్చి ముఖ్యంగా యూరోపియన్లు ఆంధ్రదేశంలో నేత వస్త్రాలని కొనుగోలు చేసి విదేశాల్లో అమ్మడం ద్వారా గొప్ప లాభాలని సంపాదించారు తర్వాత నేత పరిశ్రమ తర్వాత మరొక ముఖ్యమైనటువంటి పరిశ్రమ ఏంటంటే యుద్ధ పరికరాలను తయారు చేసేటువంటి పరిశ్రమ ఈ నిర్మల్కి సమీపంలోని ఇందల్వాయి దగ్గర ఖడ్గాలు బాకులు బల్యాలు తయారు చేసేవారు ఇవి మనకి యుద్ధ పరికరాలు ఈ యుద్ధ పరికరాలు కూడా దేశం దేశ విదేశాల్లో గిరాకీ ఉండేది అలాగే మచిలీపట్నంలో తుపాకీ మందుని తుపాకీ తోట్లో ఉపయోగించే తోటాలని తయారు చేసేవారు 
ఈ రకంగా ఇవి మనకి యుద్ధ పరికరాలు కూడా ఆంధ్రదేశంలోనే తయారయ్యేవి ఎందుకంటే మనకి ఆ కాలంలో సైనిక వ్యవస్థకి ఆయుధాలకి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది కనుక ఆ రకమైన పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి ఇంకొక మరి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే నౌకా నిర్మాణం ఆంధ్రదేశం నౌకా నిర్మాణానికి చాలా ప్రాధాన్యత చాలా ప్రఖ్యాతి పొందింది ఇక్కడ నర్సాపురంలో ఆంధ్రదేశంలోని నర్సాపురంలో నౌకా నిర్మాణం పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందింది ఇక్కడ తయారైన నౌకలు భారతీయులే కాకుండా విదేశీయులు కూడా పోర్చుగీస్ వారు ఈ ఆంగ్లేయులు కూడా కొనుగోలు చేసినట్లుగా మనకి అనేక ఆధారాలు లభిస్తున్నాయి ఇక్కడ నర్సాపురంలో నౌకా నిర్మాణమే కాకుండా నౌకల యొక్క మరమ్మత్తు కూడా చేపట్టారు ఇది మనకి చక్కటి పరిశ్రమగా నర్సాపురంలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది తర్వాత ఇది దారు పరిశ్రమ దారు అంటే కొయ్యతో బొమ్మల్ని కొయ్యతో వస్తువుల్ని తయారు చేయడం చెక్కతో అదే చెక్క లేదా కొయ్యతో తయారు చేసిన వస్తువుల్ని దారు పరిశ్రమ అని పిలుస్తాం ఈ దారు పరిశ్రమకి కొండపల్లి నర్సాపూర్ చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచాయి కొండపల్లి బొమ్మల గురించి మీరు కూడా వినే ఉంటారు కదా ఈ కొండపల్లి బొమ్మలు భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి అంశాలు అలాగే నీలిమందు తయారీ నీలిమందు అంటే బట్టలకి తయారు చేసేటప్పుడు వస్త్ర పరిశ్రమలో ఉపయోగించే నీలిమందు ఈ నీలిమందుకి ఆంధ్రదేశంలోని నల్గొండ ఖమ్మంమెట్టు ప్రాంతాలు నీలిమందు ఉత్పత్తికి చాలా పేరుగాంచాయి తర్వాత గోల్కొండ రాజ్యం మనకి తెలంగాణ ప్రాంతం అంతా కూడా గోల్కొండ రాజ్యంలో భాగంగానే ఉంది ఇదంతా కూడా దక్కన్ పీఠభూమిలో భాగంగా ఉండడం వలన ఇది ఖనిజ సంపదకి పేరు పొందింది అనేక రకాల అంత చాలా గొప్ప ఖనిజ సంపద మనకి గోల్కొండ రాజ్యంలో లభించింది వీటిలో ముఖ్యమైనది వజ్రాల గనులు గోల్కొండ వజ్రాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచాయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోల్కొండ రాజ్యంలో నర్సాపూర్ గోల్కొండ కందికోట కల్లూరు మొదలైన ప్రాంతాల్లో వజ్రాలు చాలా బాగా లభించాయి వజ్రాల గనుల్లో సుమారు ఇరవై వేల కంటే ఎక్కువ మంది పనిచేసేవాళ్ళని చెప్పి అప్పటి ఆధారాలు మనకి తెలియచేస్తున్నాయి అలాగే సీసము గనులు మొత్తం గోల్కొండ మొత్తం మీద ఇరవై మూడు గనులు ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తుంది అలాగే ఇనుము ఇనుప ఖనిజం కూడా గోల్కొండలో బాగా లభించింది ఇక్కడ తయారైనటువంటి ఇనుప ఉక్కుకి విదేశాల్లో చాలా గొప్ప మార్కెట్ ఉండేది డమాస్కస్ లో కత్తులు తయారు చేయడానికి గోల్కొండ ఇనుము ఉక్కునే ఉపయోగించారని చెప్పి మనకి తెలుస్తుంది తర్వాత పరిశ్రమల తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పరిశ్రమల తర్వాత మరొక అంశము వర్తక వ్యాపారాలు మనం ఇప్పటి వరకు చూసి చూసాం ఏంటంటే వ్యవసాయం చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందింది పరిశ్రమలు బాగా అభివృద్ధి చెందాయి ఆటోమేటిక్ గా ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో మిగులుందో పరిశ్రమలు గొప్పగా అభివృద్ధి చెందాయో వర్తక వ్యాపారాలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి ఆ రకంగా గోల్కొండ రాజ్యంలో స్వదేశీ విదేశీ వాణిజ్యం బాగా అభివృద్ధి చెందింది విదేశీ వాణిజ్యం ముఖ్యంగా రేవపట్నాల ద్వారా జరిగేది ఈ రేవపట్నాల్లో మచిలీపట్నం రేవపట్నం చాలా ప్రాధాన్యత పొందింది అంటే పుల్లికాట్ మద్రాస్ రేవపట్నాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ ప్రధానమైన రేవపట్నం మచిలీపట్నం రేవపట్నం ఈ మచిలీపట్నం రేవపట్నం ద్వారా విదేశాలతో పెగు అరకాన్ తర్వాత టర్కీ పర్షియా తర్వాత అరేబియా దేశ సింహళము మలయ దేశాలే కాకుండా ఐరోపా దేశాలతో కూడా వర్తక వాణిజ్యాలు జరిగాయి అందువల్లనే రేవపట్నాల ద్వారా వాళ్ళకి చాలా గొప్ప ఆదాయం లభించింది కుతుబ్షాహీలకి ఈ అయితే అందువలన వర్తక వ్యాపారాలు పరిశ్రమలు తర్వాత వ్యవసాయం అన్ని అభివృద్ధి చెందడం వలన గొప్ప సంపన్నమైన రాజ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం ఒక విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఈ సంపద అంతా కూడా కొన్ని సంపన్న వర్గాలకే పరిమితమైంది సామాన్య ప్రజల మాత్రం కొంత పనుల భారాన్ని భరించక తప్పలేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత పరిస్థితులు మత పరిస్థితులు కుతుబ్షాహీల కాలం నాటి మత పరిస్థితులు మనం గమనించినట్లయితే కుతుబ్షాహీ సుల్తాన్లు ఇస్లాంలో షియా శాఖకు చెందినవారు కుతుబ్షా కుతుబ్షాహీ సుల్తాన్లు ఇస్లాంలో షియా శాఖకు చెందినవాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా పరమత సహనాన్ని పాటించారు వీళ్ళకి సమకాలీనమైన మొఘల్ చక్రవర్తుల్లో కుతుబ్షాహీలకి సమకాలీనమైన మొఘల్ చక్రవర్తుల్లో జహంగీర్ తర్వాత షాజహాన్ ఔరంగజేబుల్ వంటి వారు మత సహనం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్న కాలంలోనే దక్షిణ భారతదేశంలో ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్న కుతుబ్షాహీలు గొప్ప పరమత్ సహనాన్ని ప్రదర్శించారు అందువలన వీళ్ళు ప్రజలకి చక్కటి అనుబంధంతో కలిగినటువంటి ప్రజలకి అభిమానానికి పాత్రమైన పాలకులుగా వీళ్ళు చరిత్రలో నిలిచిపోయారు వాళ్ళ పరమత సహనంతో వాళ్ళు చరిత్రలో చక్కటి పాలకులుగా నిలిచిపోయారు ఇక ఇస్లాం సమాజంలో షియాలు సున్నీలు వహాబీలు అనేటువంటి వర్గాలు మనకి కనిపిస్తాయి అనే శాఖలు ఇస్లాంలో మనకి కనిపిస్తాయి 
ప్రభువులు షియాకి చెందినప్పటి షియా వర్గానికి చెందినప్పటికీ ప్రజల్లో ఎక్కువ మంది సున్నీ శాఖకి చెందిన వాళ్ళు తర్వాత మనకి ఉన్న ముస్లింలలో ఆంధ్రదేశంలో కుతుబ్షాహీల కాలంలో ఉన్నటువంటి ముస్లింలలో మూడు ప్రధానమైనటువంటి వర్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే విదేశాల నుంచి వచ్చి ఆంధ్రదేశంలో స్థిరపడినటువంటి విదేశీ ముస్లింలు రెండవ వర్గం ఏంటంటే స్థానికులతో వైవాహిక సంబంధాలు ముస్లింలు వైవాహిక సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఒక వర్గం మూడవ వర్గం ఏంటంటే స్థానిక హిందువులు ఇస్లాంని స్వీకరించడం ద్వారా ఏర్పడినటువంటి వర్గం ఈ రకంగా ముస్లింలలో మూడు వర్గాల ప్రజలు మనకి ఈ కాలంలో కనిపిస్తారు తర్వాతది హిందువులు సమాజంలో ఎక్కువ మంది ప్రజలు హిందువులు ఇంచుమించుగా తొంభై శాతం మంది ప్రజలు హిందువులు ఈ హిందూ మతంలో శైవ వైష్ణవ సాంప్రదాయాలు మనకి ఉన్నాయి శైవ సాంప్రదాయంలో ఏంటంటే భక్తి శైవులు శైవ సాంప్రదాయం వల్ల ఏంటంటే భక్తి ప్రచారంలోకి వచ్చి ప్రజల్లో భక్తి సిద్ధాంతం బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది ఈ శైవులు మఠాలని స్థాపించారు శైవ మఠాలు ఏంటంటే మత కేంద్రాలుగానే కాకుండా విద్యా కేంద్రాలుగా కూడా ఉపయోగపడ్డాయి అయినా అనేక శైవ మఠ కేంద్రాలు విద్యని కూడా అందించడంలో గొప్ప కృషిని చేశాయి తర్వాత ఈ శైవ సాంప్రదాయం కా తర్వాత హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి మరొక సాంప్రదాయము వైష్ణవ శాఖ వైష్ణవంలో రామభక్తికి రామాలయాల నిర్మాణానికి చాలా ప్రాధాన్యత లభించింది అంతేకాకుండా వైష్ణవ ఆచార్యులు గొప్ప పలుకుబడిని కలిగి ఉండేవారు తిరుపతి అహోబులము భద్రాచలము ఆనాటి ప్రముఖమైనటువంటి వైష్ణవ క్షేత్రాలు అయితే శైవ వైష్ణవుల మధ్య విభేదాలు మనకి కనిపిస్తాయి శైవులలో బసవి వైష్ణవులో దేవదాసు అయినటువంటి దురాచారాలు తర్వాత రెండు సమాజాల్లో కూడా అనేక మూఢ నమ్మకాలు మనకి కనిపిస్తాయి ఈ వీటితో పాటుగా హిందూ మతం ఇస్లాం మతంతో పాటుగా జైన బౌద్ధ మతాలు కూడా జైన బౌద్ధ మతాలు సమాజంలో పెద్ద ప్రాధాన్యతని పొందలేదు చాలా వరకు క్షీణించిపోయాయి క్రైస్తవ మతం కొంత ప్రాధాన్యతని పొందింది అప్పటికి క్రైస్తవ మత వ్యాప్తి ఆంధ్రదేశంలో నెమ్మదిగా జరుగుతుంది క్రైస్తవ చర్చిలు ఏర్పడ్డాయి జైన బౌద్ధ మతాలు మాత్రం చాలా వరకు క్షీణించాయి ఏదో చాలా కొద్ది ప్రాంతాలు అక్కడక్కడ మాత్రమే ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక మత పరిస్థితుల తర్వాత సాంస్కృతిక పరిస్థితులు సాంస్కృతిక పరిస్థితుల్లో మొట్టమొదటి సాహిత్యం కుతుబ్షాహి ప్రభువులు సంస్కృత ఆంధ్ర పారసీక ఉర్దూ సాహిత్యాన్ని పోషించారు వీళ్ళలో చాలామంది స్వయంగా కవులు కుతుబ్షాహి ప్రభువులు స్వయంగా కవులు తమ సంపదని తమకు వచ్చిన ఆదాయాన్ని సాహిత్య పోషణకు తర్వాత ప్రజాహిత కార్యక్రమాలకి వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు తెలుగు భాషా సాహిత్యాన్ని వీళ్ళు ఆదరించారు ఇబ్రహీం కుతుబ్షాని మల్క బ్రాహ్ముడని కీర్తించారు తెలుగు కవులు అంతగా వీళ్ళు తెలుగు కవులు తెలుగు భాషని పోషించారు వీళ్ళ తెలుగు భాషలో మనం ఆల్రెడీ మనము ఆధారాలు చెప్పుకున్నాం తపతి సంవరణోపాఖ్యాం రచించినటువంటి అద్దంకి గంగాధర కవి యాతి చరిత్ర రచించినటువంటి పొన్నగాంటి తెలగాణ ఆర్యుడు వైజయంతి విలాసం రచించినటువంటి సారంగు తమ్మయ్య నిరంకు నిరంకుశోపాఖ్యానం రచించినటువంటి కందుకూరి రుద్రకవి కాకుత్స విజయం రచించినటువంటి మట్ల అనంత భూపాలుడు పద్మపురాణము షట్చక్రవర్తి చరిత్ర రచించినటువంటి మల్లారెడ్డి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి తెలుగు కవులు ఇవి కాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలో యక్షగానాలు కీర్తనలు శతకాలు అనేటువంటి సాహిత్య ప్రక్రియలు ఈ కాలంలో కనిపిస్తాయి యక్షగానంలో ముఖ్యమైనది కందుకూరి రుద్రకవి రచించినటువంటి సుగ్రీవ విజయం ఇక కీర్తనల్లో మనకి కుతుబ్షాహీల ఆస్థానాలు లేకపోయినప్పటికీ క్షేత్రయ కీర్తనలు ఈ కాలంలోనే రచించబడ్డాయి ఇక శతకాలలో చాలా ముఖ్యమైనది మనము అందరము కూడా భక్త రామదాసు అని పిలుచుకునేటువంటి కంచర్ల గోపన్న రచించినటువంటి దాసరథి శతకం చాలా ముఖ్యమైనది వేమన కూడా ఈ కాలం వాళ్ళ ఆస్థానంలో లేకపోయినా వాళ్ళ పోషణలో లేకపోయినప్పటికీ ఈ కాలానికి చెందినవాడే వేమన యోగి వేమన రచించినటువంటి వేమన శతకం కూడా ఈ కాలానికి చెందినటువంటిది తర్వాత వీరు పారసీక భాషని కూడా ఆదరించారు వీరి ఆస్థానంలో దేశ విదేశాల నుంచి మొఘల్ దర్బార్ నుంచి కూడా అనేక మంది పారసీక పండితులు వీరి ఆస్థానంలో ఉన్నారు కులి కుతుబ్షా కాలంలో ఈ పారసీక పండితులందరూ కలిసి సాహితీ సమితి అనేటువంటి ఒక సమితిగా ఏర్పడ్డారు ఈ కాలం నాటి పారసీక భాషా గ్రంథాల్లో తారిఖీ కుతుబ్షాహి చాలా ప్రధానమైనటువంటి గ్రంథం ఇది కుతుబ్షాహీల చరిత్రకి ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం నెక్స్ట్ ఉర్దూ సాహిత్యం ఉర్దూ సాహిత్యం నిజంగా కుతుబ్షాహీల పరిపాలనా కాలాన్ని ఉర్దూ సాహిత్యానికి స్వర్ణయుగం అని చెప్పుకోవచ్చు వీరు ఉర్దూలో దక్కని ఉర్దూ అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన మాండలికాన్నే అభివృద్ధి చేశారు 
వీరి రచనలు ఎక్కువ భాగం దక్కని ఉర్దులోనే ఉంటాయి కుతుబ్షాహి కౌ పాలకుల సుల్తాన్లు ఎక్కువ మంది ఉర్దూలో కవిత్వాలు కూడా రాశారు వాళ్ళలో ముఖ్యమైన వాడు మహమ్మద్ కులీ ఇతడు కులీ కులియత్ అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన పద్య సంకలనాన్ని రాశాడు ఇంకా ఉర్దూ కవుల్లో వాబి నిషతి ప్రధానమైన వాళ్ళు ఉర్దూ సాహిత్యంలో గజల్స్ అనేటటువంటి సాహితీ ప్రక్రియ అలాగే ప్రణయ గీతాలని రచించడము ఇవి కూడా ఈ కాలంలోనే మనకి కనిపిస్తాయి ఇక గోల్కొండ సుల్తాన్ల యొక్క సాంస్కృతిక పరిస్థితుల మరొక ముఖ్యమైన అంశము వాస్తు శిల్పాలు వీరు అనేక పట్టణాలని నిర్మించారు వాటిల్లో ముఖ్యమైనది హైదరాబాద్ ఇబ్రహీంపట్నం హయత్ నగర్ ఈ పట్టణాల్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం ప్లాన్గా చక్కగా నిర్మించడమే కాకుండా వాటిని ఎంతో చక్కగా అభివృద్ధి చేశారు వీటిలో అనేక వీళ్ళు అనేక కోటల్ని కూడా నిర్మించారు వీరి నిర్మాణాల్లో ముఖ్యమైనది గోల్కొండ కోట మనం చూస్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది గోల్కొండ కోట దీన్ని రెండుసార్లు పునర్నిర్మించారు వాళ్ళు పటిష్టం చేస్తూ పునర్నిర్మించారు తర్వాత గోల్కొండ కోట తర్వ తర్వాత వీరు అనేక భవనాలని నిర్మించారు అట్లో దాద్ మహల్ ఖుదా దాద్ మహల్ శీష్ మహల్ మోతీ మహల్ చందన్ మహల్ వంటి అనేక నిర్మించారు అలాగే వీరి నిర్మాణాల్లో మక్కా మసీద్ జామా మసీద్ చార్మినార్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి వీటితో పాటు ఇబ్రహీంబాగ్ పూల్బాగ్ తర్వాత ఖాన్ బాగ్ అనేటువంటి ఉద్యానవనాలని కూడా నిర్మించారు ఇవి ఇబ్రహీం బాగ్లోని కుతుబ్షాహి సమాధులు ఈ రకంగా కుతుబ్షాహీలు నిర్మాణాలే కాకుండా ప్రజాహిత కట్టడాలని కూడా కట్టించారు రహదారులు విశ్రాంతి గృహాలు తటాకాలు పాఠశాలలు వైద్యశాలలు నిర్మించి ప్రజలకి అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అందించారు ఈ రకంగా కుతుబ్షాహీల కాలంలో వారి పరిపాలనలో ప్రజలు చక్కగా అనేక సౌకర్యాలని అనుభవించారని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు